തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തൂക്ക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആയാൽ അതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് അതിൻ്റെ തുക നിന്നിട്ട് തുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നെടുക്കാം വേറൊന്ന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വേറൊന്ന് നമുക്ക് എ മൈനസ് ടു എന്നെടുക്കാം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ അഞ്ച് എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്നുള്ളത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അടുത്ത അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എ പ്ലസ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് രണ്ട് കൊടുത്തത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് രണ്ട് കൊടുത്ത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് എ മൈനസ് രണ്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെ എ മൈനസ് ടു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഏറ്റവും ചെറുതാണ് എ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എ മൈനസ് ടു ചെയ്താണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ടു അതുപോലെ എ വീണ്ടും എ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക എ മൈനസ് ടു പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് ഇവരുടെ തുക നിർണ്ണയം പക്ഷെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്നത് എ മൈനസ് ടു ആണ് എ മൈനസ് ടു കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടു അവിടെ സീറോ ആയി ബാക്കി മൂന്ന് എ മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ആണ് മൂന്ന് എ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ എ കാണാൻ എ സീക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് അരിക്കണം മൂന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴിൽ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെൻട്രലിലെ സംഭവമാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ടു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ടു ശരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് എ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എ മൈനസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇതാണ് സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ എട്ട് സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആൻസർ കിട്ടും വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ശരാശരി കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ബാക്കി സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ചാണ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ബാക്കി സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അപ്പോൾ ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ തുക ഇരുപത് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റൻപത് മുന്നൂറ് അവയിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അപ്പോൾ അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ സംഖ്യ നിന്നിട്ട് എത്രയാണ് ശരാശരി എട്ട് അവ ഉണിക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇനി ബാക്കി സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി സംഖ്യയുടെ തുക കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശരാശരി കിട്ടും അപ്പോൾ മുന്നൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റിയോറ് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പോയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാണ് ബാക്കി സംഖ്യ ബാക്കി സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് സംഖ്യയുടെ തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അവരുടെ ശരാശരി കാണാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് അരിക്കണം എട്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൽ എത്ര എട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് രണ്ട്
സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാലിന് നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ആൻസർ കിട്ടുക വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തിന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലസാവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലസാവായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്നും അരിക്കാൻ പൊതു ആയിട്ട് അരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലസാവായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് എന്നിവയുടെ ലസാവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലസാവ് എത്ര വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കാൽ ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ട് പോലെ അത് താഴെ ഇറക്കിയിടാം അതുപോലെ പതിനാറിൽ രണ്ട് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് നോക്കാം ഏഴ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എട്ട് താഴെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഗുണിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് പതിനാ പതിനാല് പതിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പത്തെട്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് പതിനൊന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇവിടെ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം മരിക്കാവുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്കിൽ കോണളവ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്കിലെ സമയം ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനേ വരാറുള്ളൂ ഒന്ന് ക്ലോ കോണളവ് കാണാൻ മറ്റേത് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പോൾ കോണളവ് കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൈനസ് പതിനേ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏഴാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മിനിറ്റ് വന്നത് മുപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് വരും മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അത് എത്രയും കണ്ടാൽ മതി അത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ആ ഒരു കോണളവ് ക്ലോക്കിലെ സമയം ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ